guys welcome to an academy so this is our channel crack 11 cbsc commerce with us okay so here is a quick introduction about myself i'm ruchi dubal i have done mb mcom ba and have 6 years experience so aaj ka jo topic hai students wo hai basic accounting terms multiple choice questions so before that on this an academy platform what you are going to get you will get daily live classes over here right aapko daily yahan pe live classes milengi jaise ki chat with you you can chat with your educator engage in discussion ask your doubts and answer polls all while the class is going on you can ask your doubts like in offline classes where you are where you sit with your teacher if you have any doubt and you can ask to uh, any doubt to your teacher so you can do here in this live classes you can ask any doubt if you have any doubt then you can ask to your educator and he or she will give you a quick reply right then you can give the live test over here and quizzes over here if suppose your topic has done then if you want to measure your performance then you can give the live test over here राइट आप क्विजेस दे सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको उस टॉपिक में आप कितना आपका प्रिपरेशन जो है वो बाकी रह चुका है ठीक है तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मीन्स कि एवरीथिंग इज जस्ट स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पैटर्न ठीक है आपका जो भी सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जो है डिजाइन किया हुआ है ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में यहाँ पे बिकॉज सब कुछ आपको सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मिलेगा नेक्स्ट देखो बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अनलिमिटेड एक्सेस अनलिमिटेड एक्सेस मींस कि सपोज करो कि अगर किसी दिन आपकी क्लास जो है वो मिस हो गई है ठीक है and you you want to see that video and uh, suppose if your exams is coming then you, if you want to brush up your knowledge you want to brush up the topic then you can go go in that unlimited access theek hai aapke jo recorded audios hai recorded courses hai uski facilities aapko available hogi jo aap easily dekh sakte hain apne ghar pe baith ke kisi bhi device pe aap isko dekh sakte hain agar acha internet connection hai to aap kahi pe bhi kon koi si bhi jagah pe aap ja kar ke usko classes ko jo hai wo attend kar sakte hain right students तो यहाँ वी डिस्कस दैट क्विकली अबाउट दैट यहाँ पे अन अकेडमी पे जो आपको एडुकेटर्स मिलेंगे बहुत ही टॉप के एडुकेटर्स से वेल एजुकेटेड है सब के सब ठीक है तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कोई किसी भी टॉपिक को आप किसी भी एजुकेटर के थ्रू पढ़ सकते हैं ठीक है हियर इज द कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो कैसा है कॉम्प्रहेंसिव है नॉट अकाउंटेंसी एंड अकेडमी में आपको जो सिलेबस मिलेगा वो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलेगा मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोलॉजी अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं आप अकाउंटेंसी के जितने भी सब्जेक्ट्स है इंग्लिश इकोनॉमिक्स किसी भी किसी की भी एजुकेटेड की क्लास जो है वो लाइव अटेंड कर सकते हैं राइट सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट डाउनलोड डाउनलोड द ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने टॉपिक का डिस्कशन मिलेगा डिस्क्रिप्शन मिलेगा और आप उसके थ्रू आप जो है सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं ठीक है बच्चे ये टेलीग्राम ऐप है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं यू कैन यूज दिस टेलीग्राम ऐप ऑल्सो नाउ वॉट इज वट आर दब्सक्रिप्शन कोस्ट ठीक है सब्सक्रिप्शन कोस्ट यहाँ पे देखो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन है ठीक है थ्री मंथ्स का है सिक्स मंथ्स का एंड देन ट्वेल्व मंथ्स का है सो वन मंथ सब्सक्रिप्शन कोस्ट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है तो बेटर इट इज बेटर टू टेक वन मंथ सब्सक्रिप्शन देन यू कैन टेक वन ईयर सब्सक्रिप्शन दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज बट इफ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज ईयर रुचि लाइव अगर आप रुचि लाइव कोड यूज करते हैं तो वो जो सब्सक्रिप्शन आपको ट्वेल्व की जगह पे स्टूडेंट्स वो आपको मिल जाएगा इलेवन थाउजेंड में ठीक है तो आप ये सोचो कि अगर आप वो हर एजुकेटेड को हर सब्जेक्ट के लिए हायर करते हो तो इसका कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा एक एजुकेटर की फीस अगर आप मान के चलो और आप ऐसे पांच सात एजुकेटर हायर करते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए तो कितना ज्यादा फी का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलेगी आप सिर्फ इसी एक सब्सक्रिप्शन पे अपना जो सब्जेक्ट है जो कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है कोई भी ट्यूटर किसी भी एजुकेटर के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो ठीक है तो आई थिंक इट इज वेरी बहुत ही सही है इसका जो कॉस्ट है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ओके नेक्स्ट देखो बच्चा 
so here's the topic it is a quick introduction about uh, an academy you can subscribe the channel okay let's uh, start the topic that is important question multiple choice questions based on basic accounting terms kal tak humne jo padha wo kya padha tha abhi accounting ka part first kiya tha theek hai basic accounting का पार्ट टू भी हमने किया था काउंटिंग टर्म्स का बट आज जो हम करने वाले हैं बच्चों को करने वाले हैं क्वेश्चंस इसके ठीक है तो मुझे ऐसे लगता है कि चैप्टर uh, फिनिश होने के बाद अगर हम उसका uh, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इस अच्छे से कर ले तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि बेसिकली चैप्टर में क्या था ठीक है इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डू कमेंट आल्सो ठीक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे सकते हैं मुझे आई एम वाचिंग Now the capital is the first question is capital is capital को क्या बोला गया है capital कौन सी liability है internal liability है external liability है internal as well as external liability none of these तो बच्चे capital जैसे मैंने आपको बताया था कि जो owner है business को start करने से पहले business में क्या लगाता है capital लगाता है तो capital को हम कौन सी liability मान सकते हैं capital को हमें मानना होगा इंटरनल लाइबिलिटी यानी कैपिटल मेरी कौन सी लाइबिलिटी है इंटरनल लाइबिलिटी तो इसका आंसर क्या होगा कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर पर्सनल यूज इज गुड्स जो है वो प्रोप्राइटर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो जहां पे मैंने आपको बताया था कि बच्चों जहां पे भी पर्सनल यूज के बारे में बात आती है ठीक है जहां पे भी पर्सनल यूज होता है प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है सामान कुछ भी पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसके लिए मैंने एक तुम्हें टर्म बताई थी दैट इज गोल्ड क्या बताया था मैंने उसके लिए तुम्हें स्पेशल नेम दैट इज ड्राइंग उसको क्या बताया था ड्राइंग्स ठीक है और ये भी बताया था कि ड्राइंग्स मतलब ये नहीं कि कुछ भी तुमने ड्रॉ कर दिया दैट इज आर्ट नो इट इज लाइक कि कोई प्रोप्राइटर जो है वो अपना पर्सनल पैसा निकाल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे ड्राइंग तो आंसर विल बी बी गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स ठीक है लेट्स मूव ऑन द टॉपिक The third question is amount received or receivable against sale of goods. Amount received or receivable against sale of goods. यानी कोई भी amount जो आपको receive हो रहा है, ठीक है? किसके through against हो रहा है sale? अगर आपने कुछ sale किया उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Receipt बोलेंगे, revenue receipt बोलेंगे, capital receipt sometimes revenue, sometimes capital. No, it's not like that. None of these. क्या answer आएगा? इसका answer होगा revenue receipt, ठीक है? यानी अमाउंट जो रिसीव हुआ है आपको या फिर रिसीवेबल है वो आपका अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स उसको हम क्या बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की फॉर्म में वो आएगा ठीक है सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट पेड ऑन पीपल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स ठीक है अब आपने क्या किया है परचेज किया है ठीक है उसके लिए आपने अमाउंट पे किया है और पेबल है ये ठीक है तो आपका जो ये अमाउंट है वो कौन सी कैटेगराइज में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर ये दोनों होंगे ठीक है तो अब ये मान लो कि सेल के बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा ठीक है तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया अभी कैपिटल के ये परचेज के बदले में आपको मिलने वाला है तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंडिचर ठीक है क्यों क्योंकि आप परचेज करोगे गुड्स तो आपका पैसा जाएगा है ना तो दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गुडविल इज एन गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया था गुडविल बेसिकली क्या होता है गुडविल को बच्चे क्या बोलते हैं एक तरह से आप मान सकते हो इट इज द रेपुटेशन इसको मैं मान सकती हूँ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस यानी गुडविल क्या होता है बिजनेस की रेपुटेशन है ठीक है बिजनेस की मार्केट में वो किस लेवल पे है उस बिजनेस की सोच क्या है ठीक है मार्केट में हर कोई जो है वो बिजनेस के बारे में क्या सोच रहा है दैट इज कोल्ड गुडविल ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे बिजनेस की रेपुटेशन है गुडविल की तो ये गुडविल जो है वो कौन से फॉर्म में आती है ये आपके एसेट से होती है अगर कल वाला जो मेरा कोर्स है आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कल मैंने एक्सप्लेन किया था इसको बहुत अच्छे से आपको बताया था नॉन करंट जो एसेट्स होती हैं वो आगे जो दो कैटेगराइज में इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इज फर्स्ट इज टेंजिबल ठीक है और एक होता है इनटेंजिबल ठीक है तो टेंजिबल एसेट्स में आपको बताया था वो एसेट्स जिनको अपन टच कर सकते हैं एंड Intangible assets are those assets which cannot be touched and they not have, do not have any physical existence. We cannot touch, we cannot see in them. ठीक है तो ये जो goodwill है ना बच्चे, ये जो goodwill है, ये goodwill उसी form में आता है यानी goodwill आपका कौन सा asset होता है? Assets तो है लेकिन कौन सा asset है आपका? ये है आपका intangible asset. ठीक है तो answer will be B. Intangible.
intangible assets. So आपका आंसर क्या रहेगा? B रहेगा intangible assets. ठीक है? Yes. आगे चलूँ मैं? ठीक है. चलो. Let's move on. That is the sixth question. Expenditure of revenue nature that gives benefit or more than one year periods categorized as ठीक है यानी expenditure of revenue जो revenue का जो expenditure है ठीक है that revenue nature जो expenditure है revenue nature का that gives benefit for more than one accounting periods ठीक है जो आपको एक साल से ज़्यादा का benefit दे रहा है वो आपका क्या कहलाएगा capital expenditure कहलाएगा या revenue expenditure कहलाएगा deferred revenue expenditure कहलाएगा कौन सा expenditure कहलाएगा आपका वो expenditure जो आपको expenditure of revenue जो आपको जिसका nature क्या है आपको benefit provide करवाना एक साल से that one accounting period more than one accounting period एक साल से ज़्यादा के लिए आपको benefit जो provide करवाएगा वो आपका कौन सा expenditure है deferred revenue expenditure ठीक है deferred revenue expenditure भी मैंने आपको बताया था extra deferred revenue deferred expenditure हमने किए थे ना बच्चे जो हमें एक साल से ज़्यादा के लिए profit देंगे ठीक है Person who owes money to a firm against goods sold is called a. यानि एक जो person है, उसने क्या किया है? ये आप business मान लो, ये पूरा एक business है. Business से इसने क्या किया है? Business ने इसको sold sold किया है, ठीक है? Sale किया है business ने इसको. तो ये जो person है, वो business के लिए क्या कहलाएगा? ये भी मैंने आपको बताया था डेटर्स बोलेंगे इसको ठीक है डेटर्स बोलेंगे इसको तो आंसर विल बी बी अ पर्सन जो कि बिजनेस से उधार लेता है गुड्स खरीदता है जिसको बिजनेस बेचता है वो पर्सन बिजनेस के लिए डेटर होता है और अगर सपोज करो कि ये बिजनेस को माल दे रहा है ठीक है तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया क्रेडिटर अगर बिजनेस ने इससे खरीदा है तो क्रेडिटर हो जाएगा लेकिन अगर ये बिजनेस से खरीद रहा है तो डेटर बन जाएगा ठीक है तो आंसर होगा डेटर परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ यानी परचेज रेफर्स टू द परचेज किसको रेफर्स करती है ये वाली परचेज गुड्स को रीसेल बोलेंगे या फिर स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज असिट्स फॉर द फैक्ट्री नन ऑफ द नन ऑफ द अब तो कौन सी इसमें से आपको परचेज लग रही है ठीक है कौन सा परचेज है गुड्स फॉर रीसेल यानी गुड्स खरीदे गए हैं वापस से बेचने के पर्पस से ठीक है तो दैट इज द परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ ठीक है तो गुड्स फॉर रीसेल इज द आंसर नाइन्थ क्वेश्चन इज द अ लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज़ ऑफ अब देखो लायबिलिटी कैसे होती है बिजनेस में कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बच्चों की लायबिलिटी आप बताओ क्या मुझे कैश अगर मैं ट्रांजैक्शन करती हूं तो क्या वो मेरी लायबिलिटी होगी उससे अराइज नहीं होगी क्यों क्योंकि कैश के थ्रू तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया भाई कैश तो सब लेना देना कर ही लिया इससे तो अपन ने ठीक है तो लाइबिलिटी अराइजेस लाइबिलिटी आपकी किसके थ्रू आती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के थ्रू आएगी किसके थ्रू आएगी लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के थ्रू क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तभी आपके बिजनेस की वो लाइबिलिटी होगी कि भाई आपको पैसा इतना चुकाना है इस बंदे को चुकाना है ठीक है सो दैट इज कॉल्ड योर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी आपकी अराइजेस होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के थ्रू The amount invested by the proprietor in a business is called. यानी एक amount जो business में ये ये business है आपका ठीक है और यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो है proprietor है. He is the proprietor. और ये जो है वो business में क्या लगा रहा है पैसा लगा रहा है. तो मैंने आपको बताया था जब भी proprietor business के अंदर कुछ लगाता है तो उसको बिजनेस के टर्म में अकाउंटिंग टर्म में अपन उसको क्या बोलते हैं कैपिटल ठीक है तो आंसर क्या होगा कैपिटल बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सपोज करो बैंक में ये भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके बैंक में एक लाख रुपए पड़े हैं ठीक है अगर बैंक में 1 लाख रुपीस पड़े हैं और आपको निकालने हैं 5 लाख रुपीस ठीक है तो ये जो एक्सेस अमाउंट है कितने का एक्सेस अमाउंट फोर लाख का वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें लोन लेना पड़ेगा पर नहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज़ आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको बैंक में एक लाख रुपए पड़े और आप पांच लाख रुपए निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो बिजनेस बैंक जो है देखता है बिजनेस की रेपुटेशन 
कैसी है गुडविल कैसी है उसके बाद में तुम्हें ये फैसिलिटी मिलती है या उस बिजनेस को ये फैसिलिटी बैंक देता है कि वो जितना बैलेंस है उसके एक्स्ट्रा में पैसा निकाल सकता है ठीक है तो उसको कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है ठीक है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं ये तो सबको पता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और ये कौन सी लाइबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है ठीक है यानी बहुत शॉर्ट टर्म में आपको लिमिटेड टाइम में आपको जो है वापस पैसा बैंक को देना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स अभी फिक्स्ड एसेट्स के आपको एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे ठीक है फर्स्ट क्लास जो पढ़ी थी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा फर्स्ट उसमें फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स बताए थे ठीक है क्या एग्जांपल्स थे लैंड था बिल्डिंग मशीनरी तो वो एसेट्स जो फिक्स्ड होती है बिजनेस में और जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक वो बिजनेस के अंदर ही रहती है ठीक है तो वो कौन सी एसेट्स होती है फिक्स्ड एसेट्स सो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और बैलेंस इज विद बैंक यानी अब पता है आपको बिल्डिंग तो है ही फिक्स्ड एसेट्स ठीक है प्लांट एंड मशीनरी भी विद फिक्स्ड एसेट्स का बदला लेकिन जो बैंक में बैलेंस पड़ा है क्या वो फिक्स्ड एसेट्स है नो सो आंसर विल बी सी ठीक है सो बैलेंस विद बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स राइट नेक्स्ट देखो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स अब इनमें से किस को गुड्स की कैटेगराइज में आप मान सकते हो ठीक है गुड्स की कैटेगराइज में किसको मान सकते हैं मनी मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल मशीन को मैन्युफैक्चर किया गया है सेल करने के लिए फर्नीचर परचेस्ड फॉर सेल यानी फर्नीचर परचेस किया गया है लेकिन बेचने के पर्पस से परचेस किया गया है बुक्स एंड स्टेशनरी परचेस बाय अ बुक सेलर अब एक बुक सेलर है भाई बुक सेलर जो है बुक्स और स्टेशनरी में डील करेगा ना बुक सेलर कोई फर्नीचर में तो डील नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये तो गुड्स है ही इसके लिए इसमें तो हमें साफ नहीं पता लग रहा है ठीक है फर्नीचर परचेज फॉर सेल अब फर्नीचर भी खरीदा गया लेकिन बेचने के पर्पस से तो ऑब्वियसली वो जो फर्नीचर है उस बिजनेस का फर्नीचर बिजनेस का ये फर्नीचर होगा मशीन अगर मैन्युफैक्चर हुई है सेल के सेल करने के पर्पस से तो ऑब्वियसली जो मशीन मैन्युफैक्चर हुई है वो क्या होगी गुड्स से होंगी है ना तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव यानी मशीन मैन्युफैक्चर फॉर सेल फर्नीचर परचेज फॉर सेल बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय अ बुक सेलर ये सब कुछ क्या है आर द पार्ट ऑफ गुड्स ठीक है गुड्स का मतलब आपको मैं बता ही देती हूँ गुड्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था अभी भी बताती हूँ इन विच बिजनेस डील्स यानी गुड्स आर दो थिंग्स इन विच अ बिजनेस डील्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स अब इनमें से कौन सी एसेट्स का एग्जाम्पल है ठीक है कौन सा एसेट्स है आपका मशीनरी लिखा हुआ है परचेज लिखा हुआ है देन सेल्स रिटर्न और इंटरेस्ट रिसीव अब परचेज परचेज एसेट्स है नो सेल्स रिटर्न इज नॉट एसेट्स इंटरेस्ट रिसीव इज नॉट एन एसेट दिस इज योर एसेट्स मशीनरी इज योर एसेट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू अब इनमें से कौन सा जो है रेवेन्यू का पार्ट है परचेज किया है सेल्स किया है परचेज रिटर्न और सैलरी पेबल बच्चा ये सब परचेज खरीदोगे अगर कोई चीज तो आपका पैसा जाएगा ठीक है अगर आप परचेज रिटर्न करोगे तब भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है ठीक है मतलब जो खरीदा था आपने वो ये वापस आपको हो जाएगा ठीक है रिटर्न फिर उसी को आप रिटर्न कर दोगे सैलरी अगर आप पे कर रहे हो तो इसमें भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है उसके बदले में कैश मिल रहा है और सपोज करो अगर क्रेडिट सेल अगर आप लोगों ने की है क्रेडिट सेल अगर कैश मिल रहा है सेल्स के बदले में और अगर क्रेडिट सेल्स हुई है तो भी आने वाले टाइम में तो मुझे कैश मिलेगा है ना क्रेडिट भी हुई है तो आने वाले फ्यू मंथ्स में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या फिर नेक्स्ट इन फ्यूचर तो कुछ मुझे पैसा मिलेगा यानी मुझे रेवेन्यू किसके थ्रू मिल रहा है सेल्स के थ्रू मिल रहा है तो आंसर विल बी सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू सेल्स इज द रेवेन्यू ठीक है सेल्स सेल्स इज रेवेन्यू नेक्स्ट देखो बच्चों Which of the following is not an expense? इसमें से कौन सा खर्चा expense जो है वो नहीं है, ठीक है? Furniture, rent, salary, electricity expenses सही? साफ ही पता लग रहा है. Furniture तो assets होती है ना, लेकिन rent pay किया जा रहा है, salary pay की जा रही है. Electricity यहाँ पे तो expenses clear ही लिखा हुआ है कि electricity का bill pay किया है, तो electricity expenses है. यानी ये तीनों तो क्या है आपके? एक्सपेंसेस है और जो फर्नीचर दे रखा है वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है दैट इज योर फर्नीचर इज योर 
एसिड्स यानी फर्नीचर आपकी क्या है एसिड्स है तो आंसर विल बी फर्नीचर ठीक है इसका आंसर क्या होगा फर्नीचर होगा नेक्स्ट देखो बच्चा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ठीक है इसमें से कौन सा जो है वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है अब आप मानो कि गुड्स जो है परचेज किया है ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट गुड्स खरीदा है क्रेडिट के थ्रू एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड एम्प्लॉय को किसी को डिसमिस कर दिया गया है देन प्रॉपर राइटर परचेजिंग अ कार फॉर ओन यूज यानी एक प्रोपराइटर है बिजनेसमैन बोल सकते हैं इसको ये क्या कर रहा है एक कार इसने परचेज करी लेकिन बिजनेस में लगाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के खर्चे के लिए इसने परचेज किया अपने खुद के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग सो so, अपने ओन यूज के लिए इसने परचेज किए सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर यानी कोई भी प्रोपराइटर है जो पर्सनल एसेट्स को सेल कर रहा है तो क्या ये पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड है वर्ड नहीं है ठीक है तो साफ पता लग रहा है बिजनेस का ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हो लेकिन जहां पे अगर गुड्स की बात आ जाएगी ना गुड्स को परचेज और सेल्स करने का काम हो रहा है तो वो क्या होता है बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है तो आंसर विल बी ए ठीक है एम्प्लॉय को डिसमिस कर दो चाहे खुद के पर्सनल उसके ओन पर्सनल यूज के लिए कार परचेज कर लो या फिर सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द प्रोपराइटर इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है बिजनेस का बिजनेस तो सिर्फ बिजनेस की चीजों से मतलब होता है ठीक है The the nature of of accrued accrued income, accrued income को accrued income होती क्या है? Accrued income का एग्जाम्पल भी बताया था बहुत अच्छा सा आपको ठीक है यानी अक्रूड इनकम मतलब जो आपको एडवांस में मिल गई है इनकम पहले से ही रिसीव हो गई है ठीक है सपोज करो कि कोई जो रेंट की बिल्डिंग है वो सिक्सटी थाउजेंड की है उसका पूरे साल का जो रेंट है वो सिक्सटी थाउजेंड है और आपको फोर्टी थाउजेंड रुपीज ही जो है वो रिसीव हुए हैं ठीक है अक्रूड इनकम को अच्छे से समझना सब सिक्सटी थाउजेंड की बिल्डिंग है रेंट है बिल्डिंग का और फोर्टी थाउजेंड रिसीव हुआ है यानी बिल्डिंग को यूज तो कर लिया गया है यानी अर्न तो हो गया है बट अपन को नहीं सॉरी रिसीव तो हो गया है लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुआ यानी यूज बिल्डिंग को कर लिया गया है लेकिन अभी तक अपन को उसका पेमेंट नहीं मिला है तो दैट इज योर अक्रूड इनकम उसको क्या बोलेंगे आपकी अक्रूड इनकम बोलेंगे ठीक है तो ये अक्रूड इनकम के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे आप लोगों को अक्रूड इनकम के बारे में पूछ रहा है कि नेचर ऑफ अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम का नेचर जो है वो कैसा है इसको कैसा नेचर का मान सकते हैं इसको कहाँ लिखते हैं एसेट्स में लिखते हैं कहाँ लिखते हैं इसको एसेट्स में लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सब बच्चों को क्वेश्चन कुछ बताया था मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है आप लोग बताइए मुझे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरह से डिस्काउंट बताए थे अगर ध्यान हो तो एक तो ट्रेड बताया था और एक बताया था आपको कैश कैश मतलब जो अर्ली पेमेंट पे होता है मिलता है आपको ठीक है अर्ली पेमेंट से रिलेटेड होता है जो मिलता है और ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो चीजें आप बल्क में लेने जाते हो तो उसके ऊपर जो आपको मिलता है वो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ ट्रेड डिस्काउंट को कब अलाउ कर सकते हैं अपन इस शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इसको शोन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और इट कैन बी शोन इधर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज पोस्ट और नन ऑफ द अबाउट सो बच्चे इसका सिंपल सा आंसर होगा बी कल मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट तो अपन लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता है ठीक है इससे जो जो अमाउंट निकलता है ना सिर्फ अमाउंट को ही हम लिखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिखते कि ये जो अमाउंट है वो क्यों आया भाई चार लाख की चीज को मैं तीन लाख साठ हजार रुपए लिख रही हूँ क्यों लिख रही हूँ क्योंकि चालीस हजार मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है ना लेकिन मैं ये शो नहीं करूंगी की चालीस हजार मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया बल्कि मैं डायरेक्ट इसमें एंट्री करूंगी तीन लाख साठ हजार से एंट्री करूंगी ठीक है Out of the following assets, which one is not an intangible assets? अब intangible assets के मैंने आपको example दिए थे। कौन से example दिए थे? Goodwill, patents and trademarks। ये तो intangible assets हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है? लेकिन वो आपके business के assets होती हैं, ठीक है? तो patents आपको एक authorized होता है पूरा, ठीक है? कि कहीं का authorization मिला हुआ होता है कि उसको कोई और दूसरा बंदा जो है authorized paper होता है, जिसको कोई और use नहीं कर सकता। Trademark authorized logo होता है, जिसको कोई और नहीं use कर सकता। और गुडविल जो है वो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन होती है तो दैट इज फॉर योर इनटेंजिबल एसेट्स 
यानी ये तीनों क्या है आपके इंटेंजिबल एसेट्स और बाकी क्या बचा मशीनरी तो मशीनरी इज योर टेंजिबल एसेट्स दैट कैन बी टर्न एंड दैट कैन बी सीन राइट नेक्स्ट देखो कॉपीराइट्स पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स अभी वापस से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ठीक है कोई बात नहीं क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है कई बार सिंपल पूछ लेते हैं कि कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है और कई बार आपको इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स दे देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है ठीक है अभी सभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है सिर्फ इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी सो दैट इज आंसर विल बी सी इंटेंजिबल एसेट्स तो कॉपीराइट्स पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट्स बच्चे नेक्स्ट देखो आप ग्रॉस प्रॉफिट इज अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताती हूँ जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप उसमें बताओगे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट एक आप उसमें बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट और एक आप उसमें बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना हम तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में जब लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आप करोगे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे ठीक है और पी एंड एल अकाउंट में आप निकालोगे नेट प्रॉफिट जो आगे जाके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है जब आप ट्वेल्थ में आओगे तो उसके आगे आप जो है पढ़ोगे ठीक है यानी आप सिंपल से अभी इनसे इतना ध्यान रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अकाउंट में फाइंड आउट होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट और इंडियन अकाउंट में फाइंड आउट होता है नेट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स फ्यूअर परचेज नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड यानी आंसर क्या होगा एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है यानी एक्सेस ऑफ सेल्स के ऊपर जो एक्सेस आता है ठीक है जो कॉस्ट गुड्स की लगी है उसके बाद में सेल्स के ऊपर जो एक्सेस होगा वो आपका क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि पी एंड एल अकाउंट में क्या निकलता है पी एंड एल अकाउंट में बनता है निकलता है नेट प्रॉफिट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द किस में कंप्यूट किया जाता है नेट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में ठीक है तो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट तो सवाल ही नहीं होता कि इसके अंदर नेट प्रॉफिट करेंगे बल्कि नेट प्रॉफिट किसमें कंप्यूट होता है किसमें कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में गेटिंग गुड्स मीन अब देखो गुड्स का मतलब क्या होता है गुड्स 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 किए जा रहे हो मैम गुड्स होता क्या है ये तो बताओ गुड्स के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था इन विच अ बिजनेस डील्स ठीक है जो चीज जिसके अंदर बिजनेस डील करता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है गुड्स होता है ठीक है अगर कोई स्टेशनरी का डीलर है ठीक है तो अगर वो स्टेशनरी सेल कर रहा है तो वो स्टेशनरी उसके लिए क्या होगी गुड्स होगी ठीक है स्टेशनरी डीलर के लिए स्टेशनरी क्या होगी गुड्स होगी अगर फर्नीचर डीलर है फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या होगा गुड्स होगा फर्नीचर क्या होगा गुड्स होगा यानी स्टेशनरी डीलर के लिए स्टेशनरी गुड्स होगी फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स होगा ठीक है तो यानी गुड्स का मतलब क्या हुआ है वो कमोडिटी जिसको बेचा या खरीदा जाता है ठीक है कमोडिटी टू बी सोल्ड एंड बॉट यानी वो कमोडिटी जिसको खरीदा और बेचा जाता है दैट इज कोल्ड गुड्स ठीक है तो यहाँ पे आंसर होगा ए कमोडिटी टू बी सोल्ड एंड बॉट अब देखो कैश डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछा था पहले ट्रेड डिस्काउंट पे पूछा गया था अब कैश डिस्काउंट पे पूछ रहा है व्हिच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट व्हिच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स व्हिच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स व्हिच इज रिसीव्ड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स तो इसका आंसर क्या होगा व्हिच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट आंसर होगा या फिर वो व्हिच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स 
ठीक है या फिर विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जरा सोचो बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा जो कि कब अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड ठीक है जब गुड्स की सेल की जाती है तो कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है ठीक है अ पर्सन फ्रॉम होम अ फर्म ओज मनी इज कोल्ड यानी अ पर्सन फ्रॉम होम अ फर्म ओज मनी इज कोल्ड यानी वो पर्सन जिससे फर्म क्या करता है मनी उधार खरीदता है तो वो क्या कहलाया जाएगा उसको बोलेंगे अपन क्रेडिटर ठीक है मैंने बताया था जिस जो बिजनेस से खरीदेगा वो डेटर हो जाएगा और जो बिजनेस जिससे परचेज करेगा उधार वो सब वो क्या हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा ठीक है अब देखो एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है गोदरेज लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी वन मशीनरी फॉर सेल इन इंडिया ठीक है गोदरेज लिमिटेड जो है जर्मनी का है और एक मशीन जो इंडिया में सेल्स करना चाह सेल करना चाहता है अनदर मशीनरी फॉर प्रोडक्शन पर्पस और जो दूसरी मशीनरी वो सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस के लिए वो क्या करना चाहता है इंडिया में सेल करना चाहता है ठीक है विल यू ट्रीट दम गुड्स और फिक्स डेसेंट्स तो किसको आप गुड्स मानोगे और किसको आप फिक्स डेसेंट्स मानोगे ठीक है अब देखो जर्मनी वन मशीनरी फर्स्ट जो मशीनरी होगी जिसके अंदर वो क्या करेगा सेल करना चाहता है तो फर्स्ट मशीनरी जब वो सेल करना चाहता है उसको बोलेंगे गुड्स यानी फर्स्ट मशीनरी जो वो सेल करना चाहता है वो क्या हो गई गुड्स यानी गुड्स का मतलब क्या होता है वो कमोडिटी जिसमें बेचा या खरीदने का काम किया जाता है और सेकेंड मशीनरी जो प्रोडक्शन पर्पस से इंडिया में रखना चाहता है तो वो एसेट्स कौन सी एसेट हो गई फिक्स्ड एसेट हो गई यानी वो चीज जिसमें माल को बेचा जा रहा है वो तो आपकी हो गई गुड्स ठीक है और वो जो बिजनेस प्रोडक्शन पर्पस से मशीन को इंडिया में लाया जा रहा है तो वो कौन सी एसेट्स हो गई आपकी फिक्स एसेट्स हो गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों Mr. Jaspal is dealing in electronic goods sold 20 TV sets. 20 TV sets है. Costing rupees thirty uh, thousand. इसकी cost कितनी है? Twenty twenty uh, TV sets की cost थी बच्चों thirty thousand. ठीक है. Each at rupees forty thousand each. ठीक है ये. यानी बीस टीवी सेट की कॉस्ट तीस हजार थी यानी तीस हजार का में उसने खरीदे थे बीस टीवी सेट ईच था और जो बेचा है वो फोर्टी थाउजेंड में बेचा है आउट ऑफ दिस फाइव लाख रुपीस जो है वो रिसीव हुए हैं एंड द बैलेंस इज नॉट यर रिसीव पहले तो देखो कि बैलेंस कितना है स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आपको निकालना क्या है रेवेन्यू निकालना है अब देखो आप रेवेन्यू कैसे निकालोगे सबसे पहले तो आप देखो कि फोर्टी थाउजेंड जो है एक टीवी सेट का प्राइस है फोर्टी थाउजेंड तो ट्वेंटी टीवी सेट्स का प्राइस कितना होगा वो होगा एट लाख रुपीस यानी एक टीवी सेट का प्राइस अगर बीस है सॉरी फोर्टी थाउजेंड है तो ट्वेंटी टीवी सेट्स का प्राइस होगा एट लाख रुपीस राइट तो उसमें से इन एट लाख रुपीस में से कितना पेमेंट रिसीव हो रखा है फाइव लाख का बाकी कितना है थ्री लाख अब मुझे बताओ क्या ये थ्री लाख रेवेन्यू है या ये एट लाख रेवेन्यू है हाँ स्टूडेंट वेरी गुड ये जो एट लाख रुपीज है ना बच्चों ये रेवेन्यू है आपका ठीक है अब इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आ जाती है डजेंट मैटर कि आपका मिला कितना है और आपका बाकी कितना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जो रेवेन्यू आएगा उसके अंदर आपकी कैश ट्रांजेक्शन भी आ जाएगी और आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आ जाएगी यानी आपको अगर अमाउंट काम करने के लिए बोला जाता है तो ये पूरा का पूरा एट लाख रुपीज जो है वो रेवेन्यू हो जाएगा ठीक है मिस्टर दिनानाथ हु ओन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड बिकम इन अब देखो इन का मतलब क्या बताया था मैंने जिसके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है उसकी एसेट्स कम ठीक है जिसकी लाइबिलिटीज यानी जिसके ऊपर डेप्स 
जाता है जिसको उसकी डेप्ट को पे करना है ठीक है मूक पर्सन क्या होता है इनसॉल्वेंट होता है ठीक है तो दीनानाथ ने पैसे खरीदे थे 50000 लेके वन सॉल्वेंट जो कि उधार लिए थे किसी से 50000 और वो अब वो क्या हो गया इनसॉल्वेंट हो गया अब नहीं चुका पा रहा है एंड पेड ओनली 40% ऑफ दिस अमाउंट यानी 50000 का सिर्फ और सिर्फ 40% उसने पे किया है ठीक है और बाकी का जो 10% रिमेनिंग है वो नहीं पे कर पा रहा है क्योंकि वो क्या हो गया इनसॉल्वेंट हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंटरी अब बच्चों देखो स्टॉक क्या होता है इन्वेंटरी क्या होता है इन्वेंटरी इज ऑफन गुड्स फॉर अकाउंटिंग पर्पस टू डिटरमाइन द करंट रॉ मटेरियल्स गुड्स कंसीडर टू बी वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स कल मैंने आप लोगों को बताया था इन्वेंटरी में आप क्या-क्या चीजें ले सकते हो बच्चे एक तो आप 
ले सकते हो रॉ मटेरियल एक आप ले सकते हो डब्ल्यू आई पे और एक इसमें आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स ठीक है तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल डब्ल्यू आई पी मतलब जो काम चल रहा है फिनिश्ड मतलब जो कंप्लीट हो चुका है ठीक है जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया तो फर्नीचर का ठीक है अगर फर्नीचर में कोई सोफा बनाना है या कोई बेड बनाना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आपको वुड लानी पड़ेगी ठीक है डब्ल्यू आई पी मतलब आपने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया अभी वो पूरा प्रॉपर नहीं रेडी हुआ है ठीक है उसमें फिनिशिंग नहीं हुई है सिर्फ वो एक पोजिशन उसका एक टेक्स्टर बन के तैयार हुआ है ठीक है तो दैट इज द डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड एट लास्ट जब वो सोफा बन करके पूरा तैयार हो गया है पूरा उसमें जो है फिनिशिंग का काम कर दिया गया है और वो सेल होने के लिए रेडी है तो उसको कौन से गुड्स बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं ना दीज आर ऑल कॉल्ड इन्वेंटरी राइट स्टॉक क्या होता है बच्चों स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर परचेज्ड और रीसेलिंग यानी वो चीजें जिसको परचेस भी किया जाता है और जिसको रीसेल भी किया जाता है ठीक है एंड व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो कि बिजनेस में पड़ा होता है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यानी मैंने आपको बताया था फर्स्ट अप्रैल और एक टाइम अकाउंटिंग पीरियड होता है 31 मार्च यानी एक अकाउंटिंग पीरियड वन अकाउंटिंग पीरियड वन अकाउंटिंग पीरियड कौन सा हुआ बच्चों फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च दिस इज योर वन अकाउंटिंग पीरियड ठीक है तो अब ये देखो कि फर्स्ट अप्रैल पे जो आपका पास सामान पड़ा है अब ऐसा तो बिजनेस आप करोगे ठीक है तो बिजनेस स्टार्ट हो गया है होना और एक साल चला गया दो साल चला गया तो एक अप्रैल को जो आपके पास माल पड़ा हुआ है सारा का सारा सेल हो जाएगा इट्स नॉट कंपलसरी कि सारा का सारा हर एक साल अकाउंटिंग पीरियड में आपका सारा का सारा स्टॉक जो है वो सेल हो जाए तो फर्स्ट अप्रैल को जो आपके पास पड़ा होता है वो आपका ओ एस इट मींस ओपनिंग स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं और जो 31 मार्च को आपके पास पड़ा है वो आपका क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक यानी ये मान लो कि जो ईयर स्टार्ट्स पे आपके पास पड़ा है ओपन ईयर ओ स्टार्टिंग में ओपनिंग में आपके पास पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाए जो ईयर एंडिंग में आपके पास पड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंटरी इन्वेंटरी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इन्वेंटरी आर बेसिकली थ्री टाइप्स रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश्ड गुड्स एंड जो स्टॉक होता है वो कौन सा होता है जो आपके पास पड़ा है परचेज फॉर रीसेलिंग एंड व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो आपके पास स्टार्टिंग में पड़ा है जो आपके पास एंड में पड़ा है बिजनेस के अंदर सेल होने के लिए जो अनसोल्ड है अभी तक बिका नहीं है ठीक है वो आपका क्या हो जाएगा स्टॉक हो जाएगा राइट सो एक बार इसको क्विक रिविजन हम कर लेते हैं बच्चों आज क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अपन ने करे हैं इसके ठीक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी हैव डन यू कैन सी माय प्रीवियस कोर्सेज कोर्स आल्सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू ये भी आप देख सकते हो Thank you so much, uh, students, uh, guys, for listening me, watching me. So please subscribe to our channel. That is Glad Scrack 11 CPAC Commerce. And on an academy platform, you can subscribe my channel. You can uh, you can find me. You can use my code Ruchi Live and at the Ruchi Dubal dash one four seven zero, which I starting me. I have told you that I have told you that is my code, and you can find me there also. Wait, I am just telling you. So you can find me on Academy. That is my user ID at Dubal Ruchi one four seven zero. Okay, and you can join me. You can subscribe my channel. You can use my code. That is Ruchi Life. अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो आपकी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज से कम होकर के क्या हो जाएगी इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज हो जाएगी इफ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज रुचि लाइफ ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग मी फॉर वॉचिंग मी
Thank you. Bye-bye. Take care of yourself and your family members. Be fit and fine. Be healthy. Bye.